എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലേറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാറിന്റെ ഒക്കെ ആക്സിലേറ്റർ പ്രിസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റി യു ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ഈ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ എത്താൻ എടുത്ത ടൈം ടി യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി ആണല്ലോ സോ വി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ എന്താണ് ടി ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല സോ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ദൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് സോ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നാ പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇനി ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വി മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് സോ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടൈം അല്ലെ അതെന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അതോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും സോ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ആക്സിലറേഷനെ നമ്മൾ എ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു കാറിന്റെ മോഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാർ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും എഫ് വരെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ദൻ ഓരോ പോയിന്റിലുമുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് ഇതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കാറിന്റെ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിലുമുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എ ടു ബി എ ടു ബിയിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ അത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ടു സി സോ ബി ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്റർവെല് അല്ലെ ദൻ ബി ടു സിയിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദൻ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സോ ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് 
then final velocity 10, 10 meter per second again, then change in velocity, that is final velocity minus initial velocity, that is 10 minus 10, that is equal to 0, then time taken, 15 minus 10, that is 5 second, then acceleration is equal to change in velocity divided by time taken, that is 0 divided by 5, that is equal to 0 meter per second square. If we have acceleration 0 meter per second square, that is rate of change of velocity is 0. That is what we mean by this interval, c to d, that is uniform velocity. Okay. Then d to e, d to e, initial velocity is 10, 10 meter per second. Then final velocity 6, 6 meter per second. Then change in velocity 6 minus 10, 6 minus 10. If we have answer, we will answer the question. We will answer the minus 4. Now we change in velocity minus 4 meter per second. Then time taken 20 minus 15 second, that is 5 second. Then acceleration is equal to change in velocity that is minus 4 divided by 5 is equal to 4 divided by 5 point 0.4840 so point 0.8 minus point 0.8 meter per second square. Then e to f, e to f will initial velocity and then 6. So, 6 meter per second. Then, final velocity 0. 0 meter per second. Change in velocity and the 0 minus 6. That is equal to minus 6. So, minus 6 meter per second and change in velocity. Time taken and 25 minus 20. That is 5 second. Then, acceleration is equal to and then minus 6 divided by 5. That is equal to 6 divided by 5. 1, 1 into 5, 5 remaining 1.2. That is 1.2 meter per second square. Negative. Minus 1.2 meter per second square. If we have acceleration, we have to get this first value. We have to get a positive value. So, this is the interval. We have to accelerate the car. That is the velocity increase. Then, this is the third interval. We have to get the acceleration is equal to 0. That is the mean chain. That is the interval. Acceleration 0 is the same. That is the interval. Rate of change of velocity is 0. Interval is a car constant velocity. Then, in this case, we will have a negative value on the acceleration. That is, in this interval, a car in the rate of change of velocity is a car in the rest of the car. That is, a car in the rest of the car. So, in this negative acceleration, we will have a retardation, a negative acceleration. Okay, we have to write the textbook here. Didn't you observe that the acceleration is negative here? That is, the R2 interval is not a negative value. This kind of acceleration is known as retardation or negative acceleration. Its unit is also meter per second square. Acceleration is unit in retardation. That is, the magnitude value is negative. In this box, we have acceleration definition of the formula for the acceleration definition. We have already explained it. Then, initial velocity and final velocity. That is, if the initial velocity is 0, that is, in this case, the final velocity is 0. That is, we have to give this box. So, initial velocity is 0 in two cases. The initial velocity of a body is 0 when the body starts from rest or is subjected for a free fall. That is, ஒரு போடி அதின்டை ஜேனி ச்சாட்ட இன்னது from rest in the arm நின்டங்கள் அதின்டை initial velocity அதாயது u equal to எந்த ஐரிக்கும் 0 ஐரிக்கும் இன்னி ரண்டாமத்து கேசலு வருந்துல்லது free falling free falling என்ன வருந்து இன்னாலே உயரத்தில் வெச்சிடுல் ஒரு வச்து அதினி force உன்னும் கொடுக்காதே அது தாழேக்கு வீடு ஆணும் நின்டங்கள் ஆ ஒரு கேசலும் அதின்டை initial velocity u equal to எந்த ஐரிக்கும் 0 ஐரிக்கும் மன்சிலாயோ இ ரண்டு கேசும் இனி final velocity எப்பிடானு 0 ஆவுதானு பார்ந்துல்லது the final velocity is 0 when a body comes to rest ரைது ஒரு வச்து 
സഞ്ചരിച്ച് അത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കം ടു റെസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ട്രോൺ അപ്പ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി സീറോ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ട് താഴേക്ക് വരുമല്ലോ സോ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അതായത് ഇവിടെ ആവുമല്ലോ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എറിയണ സമയത്ത് ദെൻ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയിൽ എത്തും സോ ഈ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവുന്ന കേസ് ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റ് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി സീറോ ഫ്രീ ഫാളിങ്ങിന്റെ കേസിലും അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവുന്ന കേസ് ഏതാണ് ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞൊരു വസ്തു അതിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇനി ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഫാളിങ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഒരു കോക്കനട്ട് ട്രീയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുന്ന കോക്കനട്ട് ദെൻ എ മൂവിംഗ് ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോൾ ആണ് പറഞ്ഞത് ആ ബോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയി വരും നമുക്ക് ഈ കാറ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയല്ലോ അതുപോലെ അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആവും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റിട്ടാർഡേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോൾ റോളിംഗ് ഡൗൺ എ ഹിൽ ഒരു ഹില്ലിലൂടെ താഴേക്ക് റോൾ ചെയ്യുന്ന ബോള് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഫുഡ് പാക്കറ്റ് ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം എ ഹെലികോപ്റ്റർ റീച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ അതായത് ഒരു റോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഫുഡ് പാക്കറ്റ് എന്താണ് താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ എ ഫുഡ് പാക്കറ്റ് ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം എ ഹെലികോപ്റ്റർ റീച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടില് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹീറ്റ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് What is the acceleration? Acceleration എന്താ ചോദിച്ചത് സോ ആക്സിലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇതാണല്ലോ ഫോമുല സോ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സോ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ദ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഫാളിംഗ് ഡൗൺ ഫ്രീലി ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് ദ പ്ലേസ് അതായത് ഒരു വസ്തു ഫ്രീ ആയിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് കാരണം അത് താഴേക്ക് വീഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്സിലറേഷനെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലേസിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നാ പറയാ ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദി ലെറ്റർ ജി ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതിനെ ജി എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റിട്ടാർഡേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ ദ ആക്സിലറേ
0 ആയിരിക്കും v equal to 0 നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ താഴേക്ക് ഫ്രീ ഫോളിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്സിലറേഷന് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ സ്റ്റോണ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടില് ലെറ്റസ് എസ് എസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ